Oiga, ¿a qué se dedica? A los sonideros. Un saludo para todos los gatuneros de Isma Production. Toda la banda de Trancoso, mire. Un saludo de Sonora. ¿A qué hora llegaron? Este, desde ayer a las 3 de la tarde. ¿Qué tal de chinga? ¿Cansados? Ay, ya madre. ¿Ya desayunaron? Ya. Ya el patrón siempre nos da. Ahorita. No. ¿A cuánto llevamos del escenario más o menos? A un 50. ¿Sí sale? Como sí. siempre. Tiene que salir. ¿Una capacitación de qué? De, de luces. A, tiri, a Tiriburcio. Al chino, novio de José. Tiriburcio. El novio de José, ahí lo tienen en la de su casa. El, el, socio, de Zaca, el socio de Zacatillo. No quiero. ¿Cómo andamos con prisa? Desprestado, pues imagínate. Bien tarde, tan nos estábamos atrasados con el montaje. Pero ahorita vamos, lo que está todo lleno es el estadio de los Yankees. Vamos a darle. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? El mero mero escalador. ¿Qué más hacemos? ¿Ya no se sube? Sí. Andando borracho. ¿Esta es la tijera? ¿Cuántas tiene que armar? ¿Cuántas tiene que armar? Todas ir a esta bárbaro. ¿De qué lado se sube? ¡Dúbele, cuente! ¿Andas estresado? No, no viendo la aire. Tranquilo. ¿Qué novedades acá con el equipo? No, 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 no hay ninguna novedad. Aquí no, aquí no hay novedad. No. El canal ya murió. Ya murió. <risa> ¿Qué problemas usted cree que no, tiene? No, no hay problema, mi. Andamos al mero chingado, así como para la empresa. Mero. Mero <risa> jodas, andamos, mi, echándole ganas. Hay que tratar de sacar el evento con todo fe y con toda la devoción, porque si no, no hay papa. El Chey sí sale, ¿no? Sí, pues tiene que salir a fuerza. Que cualquier trabajo sale porque sale. ¿Cuál su nombre y a qué se dedica? Guadalupe Hernández, soy el operador del tractocamión. El C2000. Oye, ¿cómo se siente al trabajar en una empresa como Ismar Producciones? Este. No, pues este, para mí es algo nuevo y este, conociendo en, en rutas de carretera, este, en conocer artistas. ¿Es nuevo usted? Sí, tengo un mes. Pero... ¿Y cuáles son los retos que se ha enfrentado 
Ahora que acabo de, de empezar a trabajar en esto. Pues, este, pues andar en, entre las ciudades en los, con los camiones grandes. Es algo nuevo para mí. ¿Y sí? ¿Todo chido? Sí, <risa> ¿Cómo ve el escenario? No, 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 pues de lujo, de lujo. Como siempre, ¿verdad? Como siempre. Oiga, okay, ¿me podría decir su nombre? Mi nombre es René González. Soy de Monterrey y trabajo, aparte de ser alcohólico y otros vicios, soy ingeniero de audio. Soy el ingeniero de sistemas ahorita con banda MS y trabajo para Harman International, que es JBL. Aquí. ¿Cómo ha sido su experiencia aquí? ¿Aquí en la banda? Uy, uh, no, pues acá es otro rollo. Aquí el compa Chapín, muy especial, muy especial para que suene el sistema. Pero nomás pide lo que es porque el viejo trabaja bien cabrón. ¿Usted cómo se llama? Dígame. El de veras, el de mentira, quiero saber. El de mentira. <risa> ah, Armando Sanabia Rojas. Alias el Chapito. Oye, ¿Usted a qué se dedica? Eh, soy operador de sala de banda MS ya 12 años, ya con él, 13 años. ¿Cuándo empezó? Ya 13 años. ¿Cómo fue Con la banda MS 12, anteriormente con otras agrupaciones, con Coyote y su banda, banda Rancho Viejo. Aquí en Ciudad Obregón, eh, inicié en una disco móvil que se llama La Marrakech. Después me brinqué a una compañía de renta de los Hugo Cejas, que tenían... Eh, era una tienda de equipo que tenían de renta y todo eso. Y pues ya me quedé aquí, hasta ahorita con MS. ¿Qué es lo que más le gusta de su jale? El cotorreo. El cotorreo que agarramos. Es el jale. La vida nocturna. No, la vida nocturna, el cotorreo cuando estamos chambeando, por ejemplo, como ahorita, la bola de tonterías y pendejadas que decimos. Pero. Eh, y batallar con los huevones. Y batallar de video. con los huevones de video. Con los huevones. <risa> Qué famita nos cargamos, hombre. ¿Usted pues, cómo se llama? Edgar Oliva, me llamo Edgar Oliva, eh, me dice el Cuiti. Casi toda la gente me conoce como Cuiti. También soy de Monterrey, eh, y soy aquí, pues, el operador de video de la banda MS. Oye, ¿cómo ha sido su experiencia aquí trabajando con la banda MS? Pues bastante buena, llevo ahí eh, seis años interrumpido. Perdón, perdón, trabajando. <risa> <risa> Nada, no, este vato es la punta del tren del video, este vato. Ah, no, Natal. No, no, no. <risa> eh, sí, te decía, tengo eh, seis años interrumpidos porque hubo un tiempo que, que ahí me, me salí, pero pues bueno, ya andamos acá girando de vuelta, súper contento con, con trabajar con una de las mejores bandas de México y tal vez del mundo. ¿no? Oiga, ¿cómo empezó usted a introducirse, a introducirse al mundo del video? Eh, yo empecé en una compañía hace como unos 15 años en Monterrey, yo tendría pues, como unos 15 años también, bueno, como unos 16, 17. Este, empecé allá y de ahí me fui brincando a otras y luego después me fui brincando con diferentes artistas y pues bueno, ya andamos girando por acá. Ok, ¿qué es lo que le apasiona de, de su jale? Lo que me apasiona de mi trabajo es que llevamos nuestra, nuestro espectáculo, nuestro show, o como le quieras llamar, a muchas personas. El hecho de ver a la gente feliz y, y disfrutando de lo que hacemos pues, es una satisfacción muy buena. ¿Algún consejo para la banda que le gusta todo esto del video? ¿Que le gusta acá? Pues primero que nada hay que ser bien, bien constantes en, en el trabajo. Andar trabajando, empezar desde abajo, nunca vas a llegar a, a ser operador sin antes conocer los fierros de traje. Yo empecé instalando, acarreando, montando y todo. Y bueno, ahora, ahora ya puedo nada más llegar y operar, pero muchos años lo hice y lo sigo haciendo cuando se necesita. Y bueno, hay que ser constantes en el trabajo, responsables y eso. Ya lo demás se va poniendo solito.
más refrescada. Acab acabamos de salir del hotel. Cinco estrellas. Vaya, no véngase. ¿Está más fresco? Sí, claro. Oiga, ¿y no le da como cosita bañarse en los camiones? ¿Como vergüenza? Eh. No, ¿por qué? Porque, o sea, si quisimos también documentar esto es para que, o sea, a, yo como me puedo bañar en un hotel de cinco estrellas, yo me puedo bañar en una caja de trailer para que vea la gente, eh, por decir ahorita los chavos, no, a, a, cuando hay chance nos vayamos en el hotel, cuando no hay chance, pues donde sea, nos vayamos en las cajas de trailer para que la gente también vea, también se le sufre, no se crea, pero esto también es bonito, porque ya antes todo sudado, ya lo que quieres, estamos en punto de show, mira, ahí está el escenario, chécatelo. Entonces, ahorita le dije a mi primo, primo, vamos a un motelito a bañarnos, ¿no? Dijo, no, no, ya le tengo su agua lista. Y nos bañamos en la caja bien a gusto, estamos como a 40 grados. Sí, calorón que está aquí. Y esos son nuestros baños, también se le sufre. Ahí nos bañamos casi la mayoría cuando se ocupa. Y cuando ya hay tiempo que montamos dos o tres días, nos vamos a un hotel, ahí nos bañamos y descansamos. Pero ahorita queremos andar limpios y frescos. En nuestro baño particular es una regadera y es orgánico. Grábalo para que veas cómo está el baño de nosotros. No, no voy a ir a bañar. Ah. Aquí nos enseguida les vamos a presentar la regadera, el baño de lujo que traemos aquí. Para todas las ocasiones como hoy, que no hubo donde bañarnos, más que nada por el tiempo. Y con los chulitos que pasen. Abre la otra puerta, ¿no? Los que pasen para que conozcan cómo es el que aquí. Todo condicionado. Aquí ya tenemos todo acondicionado, nuestra pegadera, nuestra tina, todo listo con rodita y eso está en un bañito ahorita, rico, fresco. A gusto. A gusto, ahorita ya es un bañito a comer y a descansar los operadores, ya los demás chavos que se quedan a seguir haciendo sus labores. Aquí tenemos hoy al famosísimo Gualillo. Oh, ok. Bueno, pues yo creo que hoy nos sentimos eh, muy afortunados de estar con su presencia de mi primo hermano. Él fue uno de los fundadores de los operadores de Sonido Tornillo. De Tornillo Tornillo. Ah, yo fui que lo enseñé, yo, yo lo enseñé con la chata, nada más que ya arte ya se cree muy, muy famosillo. Ay, ya sé no que está. Le enseñamos ahí al pasito, al pasito. Le puede decir a la gente de nuestro canal cuánto tiempo tiene ayudándonos. ¿Cómo empezó con nosotros? Y primeramente, ¿dónde estamos? ¿En qué ciudad estamos ahorita? Ahorita estamos en Ciudad de Gol Sonora. Bendito sea Dios, como sí. de los moches. Ahora, ahora sí, ayer. no como antes como Chepe, que echamos puras de clave. Que, que vamos hasta sabe dónde y no sé, si vamos a irnos a Zacatecas. <ríe> ahorita sí, ya bendito Dios. No, antes decíamos, no, que ahorita vamos a, hasta Sinaloa, hasta, a, hasta, a, no, a, vamos a Monclova. A, a Monclova, a Monclova dijo, dijo la mina. A Monclova y qué, no salimos de Zacatecas. <ríe> no salimos a ir de Zacatecas, Oki, Tetacualeche. La Blanquita, la Zacatecana, la Blanquita, Morelos, era muy eran plaza. puras giras internacionales que dábamos y bendito sea Dios, ahora andamos hoy, Trey, anda estrenando, eh anda estrenando su camión 2015, ¿eh? ahí me dieron ese camioncito, <ríe> para... fue la condición, fue la condición para que regresara a manejar a Ismar Pro, que él no quería un yonke, que él quiere una, él quiere una, una nave de, de, de primera, pero entre 20 aquí. años trabajando ya meritaba algo, algo no bien, es cierto, algo bien, algo bien, dijimos, ya patrón, uno bueno. ¿Cómo empezó está, con Ismael Pro? ¿Usted? Cargador, yo fui tres años cargador aquí en la empresa. ¿Y si cargaba nomás decía güey? Sí, no, pues que los enseñé. <risa> ya estamos un poquito ahí sin condición, pero todavía estamos para... ¿Sí se agarra una torre? Claro que sí. ¿Podemos bajo, hacer la prueba? Un bajo cuádruple, todavía me lo aviento. Muy de bien. De aquí a dos metros, pero de, lo, sí. ¿De los cholos que traían sí, tornillos antes? De los cholos, no, no. de los perrones? De los cholos de esos nos aventábamos dos. Nosotros antes en sonido de tornillos traíamos un chingo de bocinas, le decíamos que las cholas eran las bocinas solas. Ballenas. La, la, la Servin Vega de hace muchísimo tiempo y es bonito estar todo esto recordando y ahorita que me dice mi primo, le digo, oye primo, vámonos a bañarnos. Y dice, no, no se preocupe, ya le tengo su baño listo, en caliente, no, pues ya está su bota. Vea, le dijo, oye, si el agua caliente ya está, no, ya está, ya le tengo su todo listo, agua, listo. agua con regadera y todo, eh su calientita yacuzzi, y todo, todo y con jacuzzi y todo en nuestra caja de radio. Y sopas, que lleva llegando. <ríe> su bota, no, pues así nos bañamos. Así, así, es que así debe ser, debes de buscarle. De buscarle cuando no se puede, que no hay algo, pues vamos a echarle a la caja. ¿verdad? Cuando haya un tontedito nos vayamos a hotel, pero cuando sí. no casi la mayoría siempre nos vayamos a las cajas. Por lo y, regular. Pues a las carreras y vámonos. Bueno pues amigos, algo más que le quieras agregar aquí al canal. Nada, un saludo para todos los paisanos. Y que se suscriban al canal. Suscríbanse y sigan aquí la página, Smart Producciones. El chequen, canal de YouTube. Para que chequen el contenido donde andamos, en todo el mundo, próximamente a Estados Unidos. Bendito claro sea Dios. Sí. No, ya está la gira, eh. Ya está claro. la gira. Continuamos. <risa> Eh, 
Eh, entonces yo soy Silvano y ciclista profesional y lo mejor, que lo mejor. Y Silvano te da la mano. Y estamos aquí en el estado de Doy Yaquis. Yo soy viral en todo el mundo, en todo México. Y este video den el like para todos, para que muchachos lo conozcan y que tengan mucha chamba. Y pues aquí estamos y en la noche aquí nos vemos con la banda MS que viene desde Mazatlán, Sinaloa, México. A Ciudad Obregón, Sonora, México. En el estadio de Los Yaquis y, se, y vienen a festejar su 20 aniversario. Mis redes sociales como Silvano Antelo, ahí se meten, me encuentran. El YouTube, en, en Instagram, en, en Twitter, en la página oficial como figura pública, en mi Facebook personal, en TikTok, en las redes sociales. Ahí se meten, me buscan, denle like al video y compartan todo. Y aquí estoy con mi amigo, ¿cómo te llamas? Jordan. Jordan, el de la página, que, ¿cómo se de llama? La cámara. No, es Mar Blog. Y Mar Blog, el Jordan. Oh, <laughs> 